ya mada inayosema maudhi yanavyoharibu mahusiano ya kimapenzi ndugu msikilizaji nimekuletea mada hii sio kwamba imeitunga tu hivi ni, ni katika mambo ambayo nimekuta nao katika ana ma, 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 maswali ambayo unayokuta kwa sikiliza jambo wanoniangalia kwenye YouTube na vile vile wao nisikiliza kwenye redio hapa Metro FM ukweli ni kwamba watu wengi sana wanaamini kabisa kwamba mahusiano mazuri matamu yenye furaha hayawezekani kabisa ni ndoto kama msikiliza uh, Lon Rich kwenye wimbo wake anasema kwamba i had a dream i had an awesome dream sasa kwa wale ambao wafahamu kiingereza waweza Lon Rich na wimbo ni anasema i had a dream i had an awesome dream wimbo msikiliza ndugu msikilizaji an awesome dream yani ni ndoto kubwa kweli yenye mambo mazuri na ajabu makubwa lakini anazungumzia swala la mahusiano mimi na nikukumbia ndugu msikilizaji hivi iwapo uhusiano unaweza ukaanza kwa utamu mkubwa kwa furaha kubwa kwa msisimko mkubwa kwa nini watu wenye akili timamu wanashindwa kuendeleza msisimko ule wa mwanzoni utamu ule wa mwanzoni na uh, uchangamfu uliokuepo mwanzoni kwa nini mtu mwenye akili yake timamu watu wameenda mpaka mwezini watu wanatembea wanatengeneza vitu vya ajabu ajabu hiyo ni, ni akili yako hiyo hiyo lakini kwa nini watu wenye akili timamu wamefikia mahali wanaumizana wanatesana kwa nini napenda nikwambia kwamba uh, wanadamu kama wanadamu alivyoumbwa ameumbwa na uh, haja kubwa ya kupenda kufurahia maisha yake na ndio maana wakati tunasoma shule unakuta mwalimu amekuwekea tiki unaona raha unapona amekuwekea kosa unajisikia vibaya kwa nini nimekosea hii hesabu sawa unajisikia vibaya unapojisikia umekosa unajisikia vibaya sasa hebu fikiria pale ambapo ni wewe umekosa na mwenzio ndo anajisikia vibaya sio wewe unapokuwa shuleni unapokuwa umekosea wewe mwalimu ameweka x unakosa raha lakini hebu fikiria unapokuwa umemuudhi mwenzio kwa kosa ambalo umelifanya kwa uzembe ambao umefanya sasa uwezi ukajua ameumia mpenzi wako kwa kiasi gani umemuudhi mpenzi wako kwa kiasi gani na mbaya zaidi watu wengi hawana ujasiri wa kukuambia ukweli uliomo moyoni mwake umemuumiza anakaa kimya umemboa anakaa kimya akwambii sasa katika mazingira kama hayo uchungu ule unaongezeka wingi unarundikana unakuwa mkubwa kiasi ambacho mtu baadaye anakuwa mkatili yani kufanyia mambo mabaya kutukana anaona kwake ni sawa kabisa nilikuwa nimeenda saloni bila shaka smart boy ananiona kile changu hivyo kwa hivyo nilikuwa nimeenda saloni jioni ya leo saloni moja kubwa hapo mjini Mwanza sawa ya kitajili tajili nimetoka pale nimeondoka pale nimeacha 17 usikiliza nimeenda kwenye ile saloni pale nimeingia nikaanza kunyolewa kabla kufanyiwa scrubs. Sawa? Sasa kuna kaka mmoja alikuwa anaosha miguu mkono wangu wa kulia. Sawa? Anaosha na dada mmoja. Sasa yule dada anaitwa Shura. Sasa huyu dada, huyu kaka anaosha miguu pale, ameshafanyiwa scrub na kila kitu sijui nimemkuta pale. Sawa? Ana, ana anaongea na sima, ameongea na sima muda mrefu, mimi nanyolewa namsikiliza. Sasa mwishoni kabisa amemaliza kuongea yule dada kamuomba na voucher na nini na nini. Yote nasikia maongezi yote nasikia. Sasa baadaye anamwambia basi jioni njema Ashura kama yule dada naye anayemuosha naye anaitwa Ashura. Sawa? Sikiliza. Kama yule dada naye anayemuosha miguu wa saluni hawafahamiani kabisa ndio amekutana pale. Sawa? Naye anaitwa Ashura. Akasema namwambia anaitwa Ashura si nani nani. Yule kaka akasema yule kaka akasemaje? Napenda kweli watu wanaitwa Ashura. Napenda kweli. Basi bwana. Sasa wazi stories kaenda hapo na nani nani misikuja zuko naendelea. Sasa yule kaka katoka. Sasa mimi ni hapo naosha sasa kichwa na baada ya scrub na nini na nini kichwa kinaoshwa. Sasa <coughs> yule dada, sasa yule yule dada mwenyewe mkosa kwa mimi naingia nikimwangalia yule dada, asuru lake ni ya kawaida sana yani sio kwamba hilo kiongea kiongea tu dada, sasa dada huyu dada mtamu kweli na yuelekea. Unaona? Kuna 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 dada ufunguona tu usoni. Yaani mkimwangalia tu huyu dada atakuwa mtamu kweli. Yaani hiyo hiyo ndio anaume tulivyoomba. Kwa hiyo ndivyo hiyo. Sasa nilipoingia wala sikumwangalia mara mbili, sawa? Anasua sio sio ile ya mvuto sana. Na ndio alikuwa anafanyia scrub. Ah no, no, yeah, alikuwa anafanyia scrub mtamu. Alikuwa ni ya. Alikuwa <laughs> alikuwa anafanyia scrub mzuri kwa mzuri kwa anyway anyway sasa sikiliza haikusumbua sana kile na mke mzuri kwa hiyo najifunia anyway ni hivi sasa sasa yule kaka si ameshaondoka yule dada dada sio amempeleka mpaka kwenda kulipa malipo na nini na nini sawa sasa anarudi yule kaka sawa unamuona sasa yule nani anayependa akina Ashura eti ananiomba namba eti ananiomba namba ndio anataka anaanza kunitongoza yeye ana Ashura anajatosheka na Ashura anataka anitongoze na mimi unaweza kuona jinsi gani 
unaona huo kwa sababu wa shura namba 2 ambaye hawajuani kabisa anaomba namba simu anaomba namba yule mwanaume okay anamuomba namba huyo wa shura wa saluni okay unaona anamuomba namba ashura wa saluni ametoka kuongea na harushu ashura mpenzi wake kwenye simu akaombwa na vocha hapo zina nani nini sasa amesema anapenda watu wakina ashura mwenye majina ya ashura sasa anamtaka na huyu sasa wa saluni akumpa namba yule anaka goma Rona, rona kwa kama. Sasa yani mimi nilipo nilisikia nimeombwa na namba nikateka kwa sauti kweli. Anyway, na kwa sababu nina mada ambayo naandaa ambayo nitaweka kwenye YouTube inaosema kwamba wanaume wanavyoanza kutamani. Ni hiyo ni kwa hiyo imenisaidia kidogo kupata kipi cha ya vitu ambavyo nitaweza kuongezea nitaongezea kwenye mada hiyo ambayo nitaweka kwenye YouTube. Kina kitu kwa nini? Ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi unapokuwa na maudhi madogo madogo sasa kuna mauzi madogo madogo wewe unaweza kuona ah, hajali sana ya kawaida hajali mauzi madogo madogo tu sawa kwa mfano mtu akakutumia message masaa matatu manne yanapita hujamjibu umekuta miss call masaa mawili matatu yanapita hujahangaika kumjibu ni vitu vidogo vidogo amekwambia nioshe kitu fulani mume wako tengeneze kitu fulani hujatengeneza amekwambia usifanye kitu fulani ukafanya sawa ni vitu vidogo vidogo sawa kwa mfano ndio tukusaidia kutoka maisha yangu mimi mwenyewe sawa kama nilikuwa kwenye zungumzo kama nilikuwa niko likizo sawa nilikuwa niko likizo na mke wangu tumetoka Mwanza tumeenda Arusha tumefanya vitu kama vinne lengo ni kupumzika kuweza kukaa na masaa 24 na mke wangu inakuwaje na mambo yanakuwaje kwa hiyo ilikuwa ni, ni experience nzuri sana but nzuri sana mchepuko kwa hiyo hakuna simu ya mchepuko iliyoleta shida kwenye kwenye kipindi hicho na hiyo nzuri hii nimefika Arusha mke wangu amesawa kutokana na maneno yake sasa sikama alifanya makusudi au vipi sijui sasa naomba naomba usikize jinsi gani uweze kukaelewa kwamba maovu yanavyotajitekeza kwa sababu uweze kujua mwenzio anatoa tafsiri gani ya kitu ambacho wewe umekifanya au umeshindwa kufanya tumefika Arusha mke wangu anaambia bwana sikuja na viatu yani amekuja amevaa viatu sawa amevaa viatu lakini sio viatu vizuri ambavyo vile daraja ambao ni la juu kidogo sawa sasa nikasema hivi mtu amesahuje viatu. Sawa <laughs> anyway, ni, ni kitu kidogo amesahau. Sawa, ni wanadamu tunasahau. Nikampa shilingi 30,000, na nikamwambia nenda katafute viatu. Mimi nilipomzika na mtoto mdogo wa miezi kumi nikao anacheza na mtoto, kaenda madukani. Ameenda huko, amenua viatu virefu. Sawa, <laughs> viatu virefu vya mtichumio. Basi, sawa, amerudi nayo vizuri. Lakini sasa vile viatu vya virefu haweza katembea kwa muda mrefu sasa sisi tuko kama kutalii mara nyingine kwanza tutembee kwa kwa, kwa miguu na nani wewe mshinda kawe kipasa ninunue viatu vingine sawa nikanunua lakini kitu kidogo sasa hapo hapo nimemnulia hiyo na nunua kiatu cha cha pili sawa cha ziada yani cha pili sawa sasa hapo hapo wewe kwa story ni kwamba huyu ni mke ambaye huko alikoondoka ni mke wangu wa pili sawa huko alikoondoka ameacha watoto wawili tumepanga tume, tume tukifika Dar es Salaam tunawanulia watoto wake sio wa kwangu mimi zawadi na watu wengine nani sawa sasa tunaenda Kariako tunaenda Kariako anaona gauni tumenua vitu vyote hivi tumemaliza anaona gauni anataka kununua gauni lingine nikamwambia sikununuli gauni sawa una nguo za kutosha karibu yani yani nguo za kuliko kuweza kutosha yani zaidi ya kutosha hamna kununua nguo sawa nikamwambia hakuna kununua nguo sawa ne kwa hiyo akanijina ajabu kwa mimi sasa kuna kitu tulikuwa tumesahau kununua kwa hiyo badala kwenda kariya kote na ikifanya tuje manzese sawa kwa hiyo tumetoka kwa hoteli hoteli tulikuwa kufikia ile iko iko nani iko bungo sawa kwa hiyo tunaenda manzese tumenunua kile kitu ambacho tumesahau kununua tunapita mahali fulani kaona gauni nzuri kalingangania unaweza kuona sawa kalingangania sikumishana naye nikatoa hela kalinunua gauni unaweza kuona nilimwambia kwamba upasi kununua gauni sawa tunaenda kwa kuna gharama tunaishi hotelini tunakula hotelini sawa lazima tubane matumizi unaweza mgozo wa kutosha lakini yeye kama vile hakunisikia unaweza kuona ni kosa dogo lakini uwezo kujua mwezio anatafsiri lakini binafsi mimi limenihuzunisha nimekupa mfano katika maisha yangu nataweza kuelewa ni kwamba wewe katika mahusiano yako uweze kuangalia jinsi gani kwa sababu mimi nakutana nacho siwezi kujua mume wako anakutana na mambo gani au mke wako anakutana na mambo gani mambo nisikilize katika mahusiano ya kimapenzi kwa uhusiano unaendelea. Sawa? Ni muhimu sana ujitahidi kuepuka jambo ambalo litamuudhi mpenzi wako kwa gharama zote. Na inakuwa ni mbaya zaidi pale ambapo unamuudhi mpenzi wako kufanya kitu ambacho alikwambia hakipendi. 
au kwa kufanya kitu ambacho alikwambia ukiache nasema naomba narudia statement hiyo ni, ni maudhi mabaya zaidi kwa wewe kufanya kitu ambacho mwenzio alikwambia hakipendi au kuto kufanya kitu ambacho mwenzio alikwambia anakipenda kwa mfano mpenzi wako alikwambia hapendi ushindwe kupokea simu kwa wakati ni kitu kidogo sana lakini umeshindwa kupokea simu kwa wakati ikarudia tena mara ya pili mara ya tatu haijalishi unatoa visingizio gani lakini iwapo mwenzio mara nyingi na yeye anajitahidi kupokea simu zake zako kwa wakati alafu wewe unashindwa lazima kama mimi naweza kupokea simu zako kwa wakati kwani wewe unashindwa kwa maana mwingine kwamba huonyeshi bidii ya kumthibitishia mpenzi wako kwamba kweli unampenda kwa kufanya bidii ya kutosha Kwa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye mwanaume uliye naye ameshakuwa na wanawake watatu kabla yako lazima atakulinganisha tabia zako na mwenendo wako katika maeneo mbali mbali kwa hiyo tendo la ndoa kwenye maongezi na maeneo mengine lazima utalinganisha utakapokuwa umefanya mapungufu mwenzio ataanza kumbuka mpenzi wa zamani unamchanganya akili unasababisha wewe mwenyewe huyu mtu apunguze mapenzi kwako na akipunguza mapenzi kwako unajua ujua tukajua atamgawia nani kama wewe alivyotaka kumgawia Ashura na Bambili naona anataka kumgawia Ashura na Bambili Ashura ile namba moja hajui kinachoendelea Yesi unaweza 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 kuona. Kwa hiyo ni rahisi sana kulalamika, kununika au mimi na nini mimi. Lakini cha msingi ni kwamba lazima wewe uwe makini. Ukiambiwa kitu na mpenzi wako, fanya. Kama umekwambia kitu fani sikipendi, acha. Ni hivi. Ah, uh, samani kwa kina mama ambao mnanisikiliza uh, jioni leo na especially wale ambao wanawategemea ome zao kiuchumi ndani wewe ni mama mfanyikazi kwa sehemu kubwa unamtegemea mumeo. Mume wako ndio anayehakikisha umekula nini, umevaa nini na unalalaje na kila kitu unasaidia bwana saidia hata ndugu zako ambao sio ndugu zake yeye. Sawa, sawa. Sasa unapokuwa unafanya mauvi madogo madogo. Na madogo madogo tu ili sio vikubwa, sio kwamba sio mume msaliti au ni viuzi vitakao vidogo. Sawa, umepiga mboga, umeweka chumvi nyingi, umepiga mchicha, umeunguza, vidogo vidogo au umesahau kufanya kitu ambacho kilikuwa ni cha muhimu kwa mwenzio. Hivyo kidogo kidogo, sawa? Sasa mume wako ambaye anakutunza wewe, anakugaramikia kwa kila kitu, anafikiria hivi kazi zote hizi zinazohangaika ili yeye ale ashibe afanye nini na kila kitu. Hivi haoni ninavyohangaika kwa ajili yake. Kwa nini jambo dogo hili linamshinda? Hivi kweli kunipigia kiu hivi watu vinakushinda? Ili kupiga kiu hivi watu vyangu vinakushinda kweli? Eh? Sasa unaweza usiambiwe hayo yote. Sasa lakini yako kwenye akili ya mpenzi wako ni mauvi. Ndio, huyu mwanaume anahakikisha kwamba unapata kila kitu. Watoto wanapata kila kitu. Lakini wewe kusafisha viatu vya mumeo unaona ni kazi. Sasa mwenzio anaumia kweli nikamlipe fundi viatu, ahoshe viatu kati mke wangu yuko hapa. Kweli? Sasa hata kwa mbilo, lakini ndani ya moyo ni mwake linamuumiza. Unaweza kuona kwa sababu ni uwezo kujua mwenzio anatoa tafsiri gani kwa maudhi yale unayoyafanya madogo madogo kwa makubwa. Sasa kwa bahati mbaya ukafanya kubwa. Yakijumlisha na yale madogo madogo unaonekana ufai. Sasa <laughs> unaponekana ufai. Hebu <laughs> nisikilize hapo. Unajua ni nini? Pale ambapo unaona mpenzi wako amekubadilikia maana yake amekuona ufai unakuta hafanyi mambo ambayo zamani alikuwa anafanya alikuwa na zamani anakuambia nakupenda baby i miss you anafanya mambo mengi unashangaa alikuwa anakupigia simu mara kwa mara anapenda kuongea naye amekubadilika kuna vitu ambavyo umefanya wewe bila wewe ukujua lakini vimemuuzi mwenzio kwa amejumlisha mahali madogo ya na hili na hili na hili na hili kubwa mawili makubwa anakuona ufa sasa kwenye akili yake anakuona ufa lakini upo hataki kuambia kwamba sikupendi hataki kuambia tuachane lakini tayari umeshamkoroga kwenye akili yake katika kiasi ambacho wewe hujui kwa maovu madogo madogo na makubwa vile vile kwa hiyo vile vile ndogo ambavyo unavyovifanya unaona zako nao ni vidogo lakini mwenzio anavijumlisha akivijumlisha vinakuwa vingi <laughs> sasa akili ya, ya mwanadamu imeumbwa na uwezo huu wa kujumlisha vitu kwa hiyo kuna sehemu ambayo kuna faili <laughs> sawa sasa wafanya kazi sawa kila mfanya kazi ana faili kwenye ofisi yake sawa leo umefanya kosa la kwanza limeandikwa linawekwa kwenye faili kosa la pili limeandikwa na faili la tatu ujamaa anafukuzwa kazi naona hivi ndio kwa hiyo kwenye faili kila mfanya kazi makosa yako yote yanakuwa yana recorded pale sawa e, leo umechelewa kazini anakuwa inafikia mahali fulani wanakuambia ndio bwana zamani makosa hili la leo kujumlisha na yale ya mwaka juzi na hili na hili na hili naomba 
usimamishwe kazi au unaachishwa kazi au unapunguzwa kazini. Sasa kwa mfano huo basi wa faili. Tambua kwamba kwenye akili ya mpenzi wako kuna mafaili. Kuna faili ya tendo la ndoa, kuna faili la usafi, kuna faili la uongeaji, kuna faili la 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 la, 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 la jinsi gani unaonyesha unajali, jinsi gani unaonyesha una huruma, uchangamfu wako na mambo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba unayo kazi na wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha unakuwa mwangalifu umuuvi mpenzi wako katika maeneo mbali mbali ili uweze kuendeleza utamu wa penzi lenu lazima sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi dr john gottman ambaye ana maabara ya mahusiano ya kimapenzi anasema hivi ni kweli sisi kama wanadamu kila mmoja anakosea hakuna ambaye akosee na mimi nakosea sawa lakini cha msingi ambacho nataka kuambia ndugu wasikizaji pamoja na mauzi yote yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali mbali. kuna mengine ambayo sikuyagusia lakini napenda nimekupa tu mwangazo uweze kuelewa kwamba kuna mambo ambayo yanapaswa kuepukwa e, ni kwamba pale ambapo wewe na mpenzi wako mmetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ni jambo la msingi sana uweze kuwa na ujasiri wa kuweza kumwambia maudhi yote mpenzi wako leo na kufanyia akifanyia jambo hata kama ni dogo mueleze hili limeniudhi na yeye awe na uhuru wa kukuambia hicho kitu. Naomba unisikilize kuna maana yangu ya kuletea point kwa sababu namalizia hii mara. Tayari nimeshatumia dakika 16 pale na sekunde 28. Na pengine ngombe hivi ni kwamba iwapo utaki maudhi yaje kuharibu uhusiano wako. Ukalamika oh anipendi au anaume ndivyo walivyo si na nini hivi. Pale lazima utengeneze mazingira ya uwazi na ukweli ambapo kutakuwepo na uhuru kwa pande zote mbili. Kila mmoja awe na uhuru wa kumwambia mwenzi bwana hapo bwana umenikosea hapo bwana sikupendezwa na hili mwambie na yeye ajisikie huru kusema hivyo so pale unapokuambia kitu alafu kasema samahani inafuta lile kosa sawa kwa hiyo kwenye faili haitaonekana sawa hata kama itaonekana itakuwa halina nguvu ya kuleta mabadiliko katika akili ya huyu mwanaume au huyu mwanamke sawa so amisha kusamehe sawa sasa pale ambapo hakuna mazingira ya uwazi na ukweli wa kumwambia mwenzio ukweli yani unajikuta kwamba unaogopa kumwambia ukweli wa moyoni mwako mpenzi wako tambua uhusiano huo hautaenda mbali na kama utaenda mbali utaenda mbali katika hali ya maumivu mengi kwa upande wako wewe unaogopa kusema ukweli na lingine ambalo napenda kulisema ni kwamba dr john gottman ambaye afanya tafiti anasema hivi katika uhusiano wa kimapenzi ili uhusiano uendelee kudumu kuwa na raha na upendo unapofanya kosa moja unapokuwa umemuudhi mpenzi wako katika eneo moja basi tambua kwamba unao wajibu wa kulifunika ile kosa moja kwa mambo matano mazuri. Nazungumza hii unaweza kwenda kuangalia wewe mwenyewe kwenye 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 kwa kama unafahamu Kiingereza tafuta uh, type John Gottman uh, in, in Institute of, of, of Marriage and Relationship. Uh, John Gottman. Sawa, so, John Gottman. Gottman ile ina ina John Gottman and Principle of, of Loves. Yaani kanuni za mapenzi nasema moja kati ya kanuni za mapenzi kwamba unafanya kosa moja au maudhi ya aina moja uweze kufanya mazuri matano sasa usipojua hilo utajiona mjanja amenisamehe lakini bado unakuwa hujalifunika ndio maana unakuja unasikia mmekosana mwaka jana mwezi huu wa tano mwezi huu anakumbushia kosa la zamani bado bado hujalifunika <laughs> unaona anakumbushia wewe mwaka jana ulifanya hivi na hivi na hivi hujalifunika kwa lazima ufahamu kwamba hapa nimekosea lazima ile kosa nilifunike na wewe unalifunikaje ni kazi ya mada ambazo of course ndio ndio kuzitoa hapa uh, metrofem kwa ni jambo la msingi sana ujitahidi kuepuka jambo lote ambalo lina muudhi either kwa kufanya jambo ambalo lina muudhi mpenzi wako au kwa kushindwa kufanya ambalo mpenzi wako alitarajia wewe ulifanye hii ni metrofem tunaingia kwenye ungu ya maswali na majibu tafadhali sana unapotuma swali lako kwenye namba ambazo smart boy amezitoa Ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke ni fahamu ni mwanamke kama wewe ni mwanaume ni mwanaume una umri wa miaka mingapi na uhusiano wako una muda gani ili niweze kulijibu swali lako kwa kina kikubwa